Hello students, welcome to another video of artificial intelligence. In this video, we are discussing about state space search. So, artificial intelligence in the case of state space search, we are discussing about in this video. We are about the state space search. We are talking about artificial intelligence in the artificial intelligence la problems solve aan vendiittu pala techniques nammal use cheyarundu so adile important aayittulla onnaan searching ennu parayunnathu search cheyidukonde problems ne solve cheya so state space and the different searches that can be used to explore the search space in order to find a solution so artificial intelligence problems ne solve the solution uh, find out cheyan vendiittu nammal different aayittulla searches um state space before an AI problem can be solved, it must be represented as a state space. We will see that the AI problem is the problem. That is why the corresponding state space is represented. So, state space is represented in the solution. We will find out the solution. The state space is then searched to find a solution to the problem. That is why we have to represent the state space in the state space. Then we have to search to find a solution to the problem. We have to find a solution to the problem in the state space. We have to search for the problem in the state space. So that is the state space. ये रु स्टेट स्पेस सर्च इन्दे ओर रु मेथड अन्दर अन्दर नेगी साधारण री इधर हमले ये रे ए प्रॉब्लम्स इन्दे डायरेक्ट आइडे सॉल्यूशन अन्दर डी के ना टेक्निक्स ये वाले इन्दे सो स्टेट स्पेस सर्च ले आना अन्दर नेगी आदि आदि स्टेट स्पेस लाइन रिप्रेजेंट ए अन्य शेष अम्ला दिन दे इन्दो अदले सर्च a state space search will search for the solution. A state space essentially consists of a set of nodes representing each state of the problem. What is the state space? The main item consists of a set of nodes. Set of nodes means set of nodes represent each and every state. That means each and every state represent each and every problem. That means each and every state represent each and every state. That means each and every problem represent each and every state. That means each and every problem represent each and every state. Pohunna states ni kaya ana amalan deh itu, orang nodes agi tanah state space state space le represent deh itu. So dah lama orang pandai deh itu. State space le essential itu kan sistem deh na, dan dah ana set of nodes ana, ada ni ana represent deh itu the state of the problem ni ana. Then arcs, in dah ana arcs ana ada tu dah itu lade, in dah ana between nodes representing the legal move from one state to another. अधे बोलते हैं ना स्टेट स्पेस ले ला मट्टर संभव आना इन द आर्क्स आना आर्क्स मींस नोड्स ने तम्बले कनेक्टेड ही ना अतः वा नोड्स इन्द एडे ले ला लीगल मूव्स ने रिप्रेजेंट ही ना इन द आना आ उरु जिन्हें नम्बर बो ग्राफ ने केस ने काना बैठो ले इन द आना नोड इन्द एडज इन्द आ उरे एडज ने आ उरु संभव Perintah cara yang state space ni down dulu kan? Muda amat itu down cara yang ada. Ada initial state and a goal state. Ada pola mana? Initial state itu down, goal state itu down. So, kita start dengan state. Ada pola mana? Kita finally solution kita itu na our ending state. Ada mana? Goal state. So, itu yang ada state space ni down dulu na consistent itu na cara yang ada. So, e state space takes the form of a tree or graph. Orang orang dengan state space sahaja ini le take in a form dengan orang ni kelam dengan orang tree itu ah ini le orang ni kalau graph in the representation law kaya ni state space orang dah orang tu okay so factors that determine which search algorithm or technique will be used include the type of the problem and how the problem can be represented in the barai ni tu ये तो हम करे करे सर्चिंग टेक्निक्स वगैरह करे सर्चिंग अल्गोरिदम्स हों द ये स्टेट स्पेस सर्च लेने करे अंदर ना पाला दर्ते लेला सर्चिंग अल्गोरिदम्स हों से टेक्निक्स वगैरह डर सो आदेली ये तो आणे नमक के सर्चिंग में इंडी इट उपयोग के डर अलग ही यूज़ ही डर एन्नल लगे तीरे मारी की ना दे इंदिरन एंड इंदिरन एडिसंट लाने ना मल्टा प्रॉब्लम ना मके इंद प्रॉब्लम आना सॉल्व है इंदर दे आ प्रॉब्लम तेरे टाइप भी नहीं मधु बोलते ने आ प्रॉब्लम तेरे नम के इंगेनी आना रिप्रेजेंट ही इंदर दे आदिनी अगर डिपेंड ही इतना ना इंद नमली अल्गोरिथम सर्चिंग अल्गोरिथम 
ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസ് സെർച്ചിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് ദെൻ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസ് സെർച്ചിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസ് സെർച്ച് എ സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസ് ഇസ് ഫോമിലി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് എ ടപ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസിന് നമ്മൾ ഫോമിലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ടപ്പിൾസ് ആയിട്ടാണ് സോ ഏതൊക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം എസ് ആണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസ് എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലുണ്ടാവുക അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ക്യാപിറ്റൽ എസ് ആണ് എസ് എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ പോസിബിൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്തുണ്ടാവും കുറെ സ്റ്റേറ്റ്സിലൂടെ അത് കടന്നു പോകുന്നുണ്ടാവും സോ ആ സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ സെറ്റാണ് ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ എ ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് പോസിബിൾ ആക്ഷൻ നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു എ പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ് ബട്ട് റിഗാർഡിംഗ് ആൾ ദ സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസ് ആക്ഷൻ എ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആക്ഷൻ ആണ് ആ ആക്ഷൻ എന്താണ് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസിലുള്ള എല്ലാ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്സിനും എന്താണ് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആക്ഷൻ ആണ് എന്ത് ക്യാപിറ്റൽ എ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ അല്ല പകരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൊത്തത്തിൽ ആ സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ അതാണ് ക്യാപിറ്റൽ എ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ അല്ലാതെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ അല്ല പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ ആണ് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് ആക്ഷൻ ഓഫ് എസ് എന്നോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അത് ആക്ഷൻ ഓഫ് എസ് ഇസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് വിച്ച് ആക്ഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ ടു പെർഫോം ഇൻ സെർട്ടൻ സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടോ ഒരു സെർട്ടൻ സ്റ്റേറ്റിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ആക്ഷൻ ആണ് റെപ്രസെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ആ ആക്ഷൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ആക്ഷൻ ഓഫ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ആക്ഷൻ എന്താണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അത് അതാണ് ആക്ഷൻ ഓഫ് എസ് അതേപോലെ തന്നെ റിസൾട്ട് ഓഫ് എസ് കോമ എ എന്തായിരിക്കും റിസൾട്ട് ഇതൊരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് ദാറ്റ് റിട്ടേൺസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് റീച്ച്ഡ് പെർഫോമിംഗ് ആക്ഷൻ എ ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് എസ് ഉണ്ടോ റിസൾട്ട് ഓഫ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെന്താ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഇത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുക എങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുക എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് പോകുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് റിസൾട്ട് ഓഫ് എസ് കോമ എയിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ അതാണ് അഥവാ ഒരു നമ്മൾ റീച്ച് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഒരു ആക്ഷൻ എ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ആക്ഷൻ എ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ റീച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ് റിസൾട്ട് ഓഫ് എസ് കോമ എ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് വൺ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എസ് കോമ എ ഇതൊരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പെർഫോമിംഗ് ആൻ ആക്ഷൻ ഇൻ എ ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് എസ് എന്താണ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു ആക്ഷൻ എ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ട കോസ്റ്റ് ഇല്ലേ ആ കോസ്റ്റ് ആണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എസ് കോമ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ മെനി സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസ് ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ബട്ട് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ട്രൂ ഇൻ ജനറൽ എന്താണ് മെനി സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസിൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ചില കേസിൽ എന്താണ് ജനറലി നമുക്ക് അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ചില കേസിൽ ഇത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇതാണ് ദെൻ നമുക്ക് സ്റ്
അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡെപ്ത്ത് ഫസ്റ്റ് ഇൻഫോംഡ് സെർച്ചിന്റെ ആയിട്ടുള്ള ഡെപ്ത്ത് ഫസ്റ്റ് സെർച്ച് ബെർത്ത് ഫസ്റ്റ് സെർച്ച് ആൻഡ് ഇൻഫോ കോസ്റ്റ് സെർച്ച് എന്നുള്ള മൂന്ന് ഒരു ടൈപ്പ് ഓർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഫോംഡ് സെർച്ചിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് മൂന്നെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്രീ ഡി സെർച്ച് എ സ്റ്റാർ സെർച്ച് ഗ്രാഫ് സെർച്ച് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇതിൽ അൺ ഇൻഫോംഡ് സെർച്ചും ഇൻഫോംഡ് സെർച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൈൻ സെർച്ചും ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് സെർച്ചും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ അൺ ഇൻഫോംഡ് സെർച്ച് ഓർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൈൻ സെർച്ച് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ സെർച്ച് അൽഗോറിതംസ് ഇൻ ദിസ് സെക്ഷൻ ഹാവ് നോ അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ഓൺ ദ ഗോൾ നോട്ട് അതർ ദാൻ ദ വൺ പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ദ പ്രോബ്ലം ഡെഫിനിഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഡെഫിനിഷനിൽ തന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നോളജ് മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ളൂ എക്സ്ട്രാ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒന്നും എന്ത് ഈ ഒരു സെർച്ചിങ് അൽഗോറിതംസ് എന്തില്ല ഇല്ല ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല പകരം നമ്മളുടെ പ്രോബ്ലം ഡെഫിനിഷനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യണം സോ അങ്ങനത്തെ തരത്തിലുള്ളതാണ് അൺ ഇൻഫോർമഡ് സെർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡ് സെർച്ചിനോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രോബ്ലം ടു ബി സോൾവ്ഡ് വിത്ത് ഗിവൺ ഇൻഫോർമേഷൻ വി ഡു നോട്ട് നോ എനി ഡൊമൈൻ സ്പെസിഫിക് ഇൻഫോർമേഷൻ ആൻഡ് അഡീഷണൽ നോളജ് കണ്ടോ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗിവൺ ഇൻഫോർമേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോബ്ലത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഡൊമൈൻ സ്പെസിഫിക് ഇൻഫോർമേഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷണൽ നോളജോ ഒന്നും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല അതാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇതിന് അതേപോ മറ്റൊരു പോയിന്റ് വി സെർച്ച് ദ കംപ്ലീറ്റ് ട്രീ നമ്മൾ അൺ ഇൻഫോർമഡ് സെർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൈൻ സെർച്ചിന്റെ കേസിൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസിൽ നമ്മൾ ഗ്രാഫിലും ട്രീയിലും ഒക്കെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ദിവസം ഒരു ട്രീ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ അൺ ഇൻഫോർമഡ് സെർച്ച് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൈൻ സെർച്ച് ആണ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു ട്രീയിൽ മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെർച്ച് ചെയ്യും അതിന്റെ എല്ലാ നോട്ട്സിലൂടെയും പോയിട്ട് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യും സോ അതാണ് അൺ ഇൻഫോർമഡ് സെർച്ചിന്റെ മറ്റൊരു പോയിന്റ് ദെൻ ഇത് ലെസ് എഫക്റ്റീവ് ആണ് കാരണം കുറച്ചും കൂടി ടൈം ഒക്കെ എടുക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോസ്റ്റ് ഒക്കെ കൂടുതലുള്ള ഒരു അണി ഇതാണ് എന്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ലെസ് എഫക്റ്റീവ് ആണ് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പറയും നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു അതിന് പുറമേയുള്ള രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ആണിത് ഡെപ്ത്ത് ലിമിറ്റ് സെർച്ചും ബയ ഡയറക്ഷണൽ സെർച്ചും അൺ ഇൻഫോർമഡ് സെർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡ് സെർച്ചിന്റെ മറ്റൊരു രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഓക്കെ ദൻ നമുക്ക് ഇൻഫോർമഡ് സെർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് സെർച്ചിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നോക്കാം to solve large problems with a large number of possible states problem specific knowledge needs to be added to increase the efficiency of searching algorithms endha parayunnathu nammal large problems alleg large number of possible states ulla problems okke nammal solve cheyan vendiyittu nammal adhigam use cheyi informed search ani heuristic search aanu idinte case il namukku endana problem specific aayittulla knowledge namukku needed aanu എന്ത് ഈ ഒരു സെർച്ചിങ് അൽഗോറിതത്തിന്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് പ്രോബ്ലം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് വേണം ആ നോളജ് എക്സ്ട്രാ നോളജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രോബ്ലംസിന്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുന്നത് ഓക്കെ സോ വി അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കൂ വി ഹാവ് ദ നോളജ് ആൻഡ് യൂട്ടിലൈസ് ഇറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സ്ട്രാ നോളജ് ഉണ്ടാവും അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷന് അത് അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ എന്ത് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു efficiency increase ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് ഹാവ് എ ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് ക്രൈഡ് ദ സെർച്ച് അതേപോലെ തന്നെ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇൻഫോർമഡ് സെർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് സെർച്ചിന്റെ കേസിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ആ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെർച്ചിങ് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ആ ഫംഗ്ഷന് നമ്മൾ ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് സെർച്ച
അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അവിടെ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസും കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബെസ്റ്റ് ഫോർ സെർച്ചും എ എന്താണ് എ ഓ സ്റ്റാർ അൽഗോരിതം ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഇൻഫോംഡ് സെർച്ചും അൺ ഇൻഫോംഡ് സെർച്ചും ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ 